हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मी भारत बापू सवाड़े लठ्ठे एजुकेशन सोसायटी संगली संचलित श्रीमती अक्कताई नारायण जी हाईस्कूल दत्वाड़ तालुका शिरो जिला कोलहापुर विज्ञान शिक्षक मन कार्यरत है माशा भारत सवाड़े यूट्यूब चैनल मधे मी सर्व स्वागत करते आज आप दावी विज्ञान तंत्रज्ञान भाग एक मधी ग्रैविटेशन मे गुरुत्वाकर्षण या प्रकरण दुसर भागाकड़ जा आहोत कि ज्यादे अपन केपुलस लॉस ऑफ प्लैनेटरी मोशन यदल अभ्यास करना आहोजे जोहान्स केपलर यानी ग्रहांचा गति विषय जे नियम मांडले हा तीन निमांचिक अभ्यास करना आहोत अपन मित्रों अपने सर्वान गैलिओ गैलिली हे नाव महत्ति या गैलिओ गैलिली यानी चंद्रा गुरु गुरु चा चार चंद्री बोबर शुक्र शुक्रा कला तसच सूर्या पृष्ठभागा पड़ना जी क्या सूर्या डाग है यांची सगड़ी निरीक्षण के लिए सगड़ निरीक्षण यानी स्वनिर्मित टेलिस्कोप वाले आता अशा पद्धतिन ते जे काम के पूर्वी अनेक संशोधक ने अवकाश के वस्तूं का अभ्यास किया निरीक्षण के लिए परंतु ती नुस्त्या डोन मे गैलिओं मात्र हा स गोषी की निरीक्षण करना सा टेलिस्कोप कि दुर्बीन या साधना का वर किया गए मग तिथुन पूरे खे अर्थान यह सर्व गोषी चालना मिला टाइको ब्राहे हे नाव आप पहा टाइको ब्राहे टेलिस्कोप साध्या डोले आकाशन वस्तु का ग्रह गति अभ्यास किया स्थिति गणितीय पद्धति मांडन या पद्धति मानने जी निरीक्षण है हा निरीक्षण अर्थ का काम चाल होता हा सग्या काम एक मदतनीस अपने कता ती मदतनीस व्यक्ति मे जोहान्स केपलर या जोहान्स केपलर न टाइकोब्राहे मृत्यून तीन जी निरीक्षण नोद होती सग्या निरीक्षण की महति कि तो संपूर्ण डेटा मिला डेटा वाने अभ्यास किया गणित के लिए हि सी गणित के जे लक्षा आल ते तीन निमान स्वरूप मधे अपने समोर मानले अपन केपुलर्स थ्री लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन अत मैं मित्रों मैं कहीं तरी एक रचना करूँ है हि रचना पैर कदाचित कहीं चाणक्य लोग लक्षा आल जाना लक्षा आल न से आता पूरे लक्षा ले मी ये का संगी मी पार्ट वन मधे वीडियो या प्रकरण पार्ट वन मधे जो एक प्रयोग दाखिल होता तो प्रयोग मैं थोड़ा सा परत रिपीट करते मग अपने कई गोषी संगने का प्रयत्न करो पहा मित्र मगिल वीडियो मधे मैं तुम्हारा दाखिल होता कि एक वस्तु है ये वस्तु दूरी बनने ली है देर इज ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग इज अटैच टू इट एंड आई एम गिविंग सम सॉर्ट ऑफ मोशन यू आर ऑब्जर्विंग इट And it is now the object is in circular motion. Was to he? What to another thing? Made? Third day. Okay. But Mitra, no, no. Third, upon the third lakshya dilasa, the third maza ha, me, thoda sa, hello the. Or ki wah khali korte. Hmm. And asha prakar ki hi je hatta je hatta be, ki hatta lags ya sampurna gati la continuous chalu the. Jar me ha tharvai sa band kya la, tar kai ghatta ya apn pa. ओके okay. हाथ की हालचल बंद की वस्तु की गति सुधा थाम 
याचा अर्थच असा आहे की हाताची जी एक विशिष्ट गती होत होती त्याला मी झटके देत होतो थोडेसे सम सॉर्ट ऑफ जर्क्स वेअर गिवन टू दिस ऑब्जेक्ट थ्रू दिस स्ट्रिंग अँड देन अँड देन ओनली ऑब्जेक्ट वॉज इन मोशन ओके अगदी तशाच पद्धतीनं एखादा ग्रह एखाद्या ताऱ्याभोवती ज्या वेळेला फिरतो त्यावेळेला सुद्धा अशाच पद्धतीनं म्हणजे ही वस्तू जशी मी हात वर खाली केला आणि त्यामुळे वस्तू गतिमान अवस्थेमध्ये जशी आली अगदी त्याच पद्धतीनं ग्रहाची स्थिती सुद्धा एका विशिष्ट बाजूला असते आणि त्यामुळं ग्रह कंटिन्युअस त्याच्याभोवती फिरत राहतो म्हणजे ही जी गती आहे ही गती परफेक्ट वर्तुळाकार नाही द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन द परफेक्ट सर्क्युलर मोशन बट दिस इज ए समॉट इलिप्टिकल ऑर्बिट ओके आता हीच इलिप्टिकल ऑर्बिट दाखवण्यासाठी मी या ठिकाणची ही रचना केली आहे मित्रांनो मी या ठिकाणी काय केलंय की एक दोन सिरेंजेस घेतलेले आहेत हे दोन सिरेंजेस या ठिकाणी मी सिरेंड साह्यानं फिक्स केलेले आहेत आणि ते जे फिक्स केलेले आहेत ते फिक्स केल्यानंतर त्यांना दोन्हींना कव्हर करेल अशा पद्धतीनं एक स्ट्रेन एक दोरी लोमती सोडलेली आहे आणि आता मी काय करणार आहे त्या दोरीच्या साह्यानं मी काही कक्षा आखण्याचा प्रयत्न करणार आहे पाहूया आपण आणि त्यापूर्वी मी थोडंसं इथं जे लिहिलेलं आहे ते लिहिलेलं करून टाकतो त्याशिवाय आपल्याला आकृती नेमकी कशी आहे ती करणार नाही ओके तर मित्रांनो आपण जरूर पहा या दोरीच्या एका टोकाला मी हे पेन ठेवतो आहे आणि येथून ही दोरी ताणलेल्या अवस्थेमध्ये राहील अशा पद्धतीनं मी हा पेन त्या दोरीच्या आतून फिरवतो आणि ही फिरवल्यानंतर आपल्याला लक्षात आलं असेल आता मी ही दोरी बाजूला काढून टाकतो तर मित्रांनो इथं आपल्याला आता काय दिसतं हे एक केंद्र आहे हे एक केंद्र आहे ज्याला आपण नाभी असं म्हणतो या दोन नाभींच्या भोवती एक विशिष्ट दोरी जर तिचा लूप तयार केला आणि तो जर फिरवला तर या कक्षेतून पेनाचं टोक फिरलेलं आहे जर अशा प्रकारच्या दोन नाभींच्या भोवती एक लंबवर्तुळाकार कक्षा असेल तर या लंबवर्तुळाकार कक्षेमध्ये ग्रह फिरतो अँड हे स्टेटेड दि लॉ लाईक दिस केपलर्स फर्स्ट लॉ दि ऑर्बिट ऑफ ए प्लॅनेट इज अँड इलिप्स विथ सन ॲट वन ऑफ दि टू फोक आय हे जे काही दोन फोसाय आहेत किंवा फोकाय आहेत त्यापैकी कोणत्या तरी एका ठिकाणी सूर्य असेल आणि त्या केंद्राभोवती या लंबवर्तुळाकार कक्षेमध्ये या इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटमध्ये एखादा प्लॅनेट फिरतो असं केपलरना लक्षात आलेलं आहे मराठीमध्ये आपण पाहूया ग्रहाची कक्षा ही लंबवर्तुळाकार असते दॅट मीन्स इट इज ए इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट अँड सन इज ॲट वन ऑफ दि टू फोक दोन फोकस फोकसपैकी कुठल्या ना कुठल्या एका फोकसवर सूर्य असतो म्हणजेच सूर्य हा त्या कक्षेच्या एका नाभीवर असतो असा हा पहिला नियम सांगतो हे केपलरचे तीनही नियम खूप महत्वाचे आहेत याच्यावर अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीनं प्रश्न विचारले जातात आणि म्हणून हे तीन नियम आपल्याला पक्के करायचे हे तीन नियम पक्के करण्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्णपणे व्यवस्थितपणानं आपण पाहून घ्यायचं आहे ओके आता आपण केपलरच्या ग्रहांच्या गतीविषयी दुसऱ्या नियमाकडे जातो पाहूयात आपण आता मित्रांनो केपलरचा ग्रहांच्या गतीविषयी दुसरा नियम काय सांगतो ते आपण पाहूया इथं अरेंजमेंट काय दिसते पहा सन इज वन ऑफ दि टू फोर्स आय अँड इफ the planet is revolving around this sun in an elliptical orbit then if a line joining the planet to the sun is drawn again a line joining planet to the sun is drawn now this distance is covered by the planet in unit time suppose for example this distance is covered in one month then suppose once again 
at an another place the planet is there at c and at d again the line joining the planet and the sun is drawn here again the line joining the planet and sun is drawn and again in unit time interval the distance traveled is cd now again if when the planet is at place e and at place f line joining the planet that is es and fs are drawn then here the time interval will be of one month the line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal intervals of time manje grah ani surya yanna jodnari ji resha aste ti resha ekak kalavadi madhe saman kshetrafalacha vyapan karnar ahe manje saman kshetrafal ya dikane asna manje kay hoil apan thodase ya dikane pohe इथ हे अंतर कमी आहे म्हणजे रेडियस छोटा आहे रेडियस छोटा असला तरी सुद्धा डिस्टन्स कवर्ड जास्त आहे त्यामुळे इथ या वर्तो पातळीचं जे क्षेत्रफळ आहे ते क्षेत्रफळ जितकं असेल तितकंच क्षेत्रफळ अंतर वाढल्यानंतर म्हणजे सूर्यापासूनचे ते ग्रहाचं अंतर वाढल्यानंतर तिथं ती जी लाईन तशीच पुढे जाणार आहे म्हणजे इथल्या वर्तो पातळीचं जे काही क्षेत्रफळ असेल ते क्षेत्रफळ आधीच्या क्षेत्रफळ इतकंच असेल म्हणजे समजा आपण एक कालावधी पैकी पहिला कालावधी जर इथला म्हटला दुसरा कालावधी जर इथला म्हटला तो समानच असेल आणि तिसरा कालावधी जर समजा ई एफ या दरम्यानचा म्हटला तर एक दोन आणि तीन या तीनही स्थितीमध्ये त्या रेषेनं व्यापलेलं जे क्षेत्रफळ आहे दॅट मीन्स दी एरिया कवर्ड बाय दी लाईन जॉईनिंग दी प्लॅनेट अँड दी अर्थ स्विप्स इक्वली अशा पद्धतीचा हा केपलरचा दुसरा नियम आपल्याला सांगते म्हणजे मित्रांनो लक्षात घ्या जवळ असताना गती वाढलेली असेल ग्रहाची आणि त्या सूर्यापासून ज्यावेळी प्लॅनेट किंवा ग्रह लांब अंतरावर जाईल तेव्हा त्याची गती मंदावलेली असेल गती मंदावलेली असल्यामुळं वर्तुळाकर कक्षेमधलं अंतर कमी झालं परंतु सूर्यापासूनचं अंतर जास्त असेल आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी येणारं क्षेत्रफळ सुद्धा समानच असेल मित्रांनो आता आपण केपलरच्या ग्रहांच्या गतीविषयक तिसऱ्या नियमाकडे जाऊया केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लॅनेटरी मोशन वॉट धिस लॉ स्टेट्स लेट अस हॅव अ लुक ऑन इट द डिस्टन्स फ्रॉम दिस सन अँड द प्लॅनेट इज कन्सिडर्ड ॲज आर ओके नाव ॲज यू नो दॅट धिस डिस्टन्स इज नॉट फिक्स्ड वन but every time it gets changed therefore we are using the term mean distance which is sarasari antar okay and if the time required to complete one revolution around the sun is considered as period of revolution manje grah bhuti ek parikrama purna karayla एक परिभ्रमण पूर्ण करायला त्याला जितका कालावधी लागतो त्या कालावधीला आपण परिभ्रमण कालावधी किंवा परिक्रमेचा कालावधी असं म्हणूया आता त्या दोन गोष्टींच्या मध्ये काय रिलेशन आहे ते आपण थोडस बघू द स्क्वेअर ऑफ द पिरियड ऑफ रिव्होल्युशन ऑफ द प्लॅनेट अराउंड द सन इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टन्स ऑफ द प्लॅनेट फ्रॉम द सन म्हणजे एखाद्या ग्रहाची सूर्यापासूनच जे काही अंतर असेल त्याचं जर सरासरी अंतर आपण घेतलं तर ते सरासरी अंतराचा घन हा त्याच्या पिरियड ऑफ रिव्होल्युशनच्या वर्गाशी समानुपाती असणार आहे तेच आपल्याला सूत्रबद्ध पद्धतीनं असं म्हणता येईल टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर्थ्यू म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो की टी स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर्थ्यू इज इक्वल टू के इट इज ए कॉन्स्टंट ओके म्हणजे त्यांच्यातलं रिलेशन हे फिक्स आहे अशा पद्धतीनं केपलरनी ग्रहांच्या गतीविषयी जे तीन नियम सांगितले हे तीन नियम अतिशय महत्वाचे आहेत आणि ते आपण सर्वांनी अगदी मनापासून लक्षात ठेवायचे 
मी पण एकदा सांगतो आठवण करून देतो या केपलरच्या ग्रहांच्या गतीविषयी तीन नियमावर आधारित अनेक वेळेला प्रश्न येत असतात काही वेळेला हे प्रश्न असे येतात स्टेप दी केपलर्स थ्री लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन किंवा आकृती दिली जाते आणि त्या आकृतीचं निरीक्षण करून आपल्याला उत्तर द्यायचं असतं विच लॉ इज शोन इन दिस डायग्राम स्टेट फर्स्ट लॉ और स्टेट सेकंड लॉ और स्टेट थर्ड लॉ एट्सेट्रा म्हणजे अशा पद्धतीनं आपल्याला या गोष्टी खूप गरजेच्या आहेत खूप महत्वाच्या आहेत या गोष्टीचा संबंध पुढं न्यूटननी जो ग्रॅव्हिटेशनचा नियम सांगितला गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत जो सांगितला त्याची जी गणिती मांडणी केलेली आहे ती गणिती मांडणी त्यांना याच सूत्रावरून सापडलेली आहे आणि म्हणून हे सूत्र आणि मग केपनरचे तीनही नियम महत्वाचे आहेत की ज्यांचाच वापर न्यूटननी आपल्या गणितीय सिद्धांच्या सिद्धांतांमध्ये पुढं मांडलेला आहे आणि म्हणून मित्रांनो हा व्हिडिओ मी आपल्याला आवर्जून सांगेन की आपण पुन्हा पुन्हा पाहू यानंतरच्या पुढील व्हिडिओमध्ये आपण न्यूटननी जो गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत सांगितलेला आहे त्याचं जे गणितीय सूत्र सांगितलेलं आहे ते नेमकं काय आहे त्याचा अर्थ नेमका काय होतो त्यांनी ते गणित कसं मांडलं याच्याबद्दल आपण पाहणार आहोत तोपर्यंत विश्रांती घ्या बट स्टे कनेक्टेड थँक्यू